ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വഫാസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വീറ്റ് പൊറോട്ട ചിക്കൻ കീ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ പൊറോട്ടേൻ്റെ റെസിപ്പി ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല ഇൻഷാല്ല അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു സെമി ടൈപ്പ് ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ മസാല ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ഉള്ളി അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി അതൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്സിക്കം ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് രണ്ട് തക്കാളി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടാണ് നമുക്കിന് വേണ്ട വെജിറ്റബിൾസ് ഇനി വേണ്ടത് ചിക്കന് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞളും പാകത്തിന് ഉപ്പ് പൊടിയും പിന്നെ അല്പം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടെ ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മസാല തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ വെച്ചു കൊടുത്തു അത് ചൂടായതിന് ശേഷം അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓയിൽ നല്ലോണം ചൂടായി വന്നു അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഈ രണ്ട് ഉള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് വലിയ ഉള്ളിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും ഒന്നായിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ടൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇനി അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പച്ചമുളക് തക്കാളി ഇവയൊക്കെ ഒന്നായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തത് എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലോണം ഒടഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്ക് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തക്കാളിയൊക്കെ റെഡിയായി വന്നു അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഓരോരുത്തർ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓവറായിട്ട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ആയി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ചിക്കനും കൂടെ ഞാൻ ഈ മസാലയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഈ ഉള്ളിയിലേക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇതൊന്ന് മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് ഗ്രേവി ടൈപ്പ് ആയിട്ടല്ല നമുക്ക് വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു കേട്ടോ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇടാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ ഇതിനി ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതാ ഇതേപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് കിഴിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കിഴിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മസാല പിന്നെ വീറ്റ് പൊറോട്ട അതേപോലെ തന്നെ വാഴയില പിന്നെ കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൂലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ വാഴൻ്റെ വള്ളിയോ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു വാ പ്ലേറ്റ് വെച്ചു അതിലേക്ക് വാഴൻ്റെ ഇല വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്കൊരു പൊറോട്ട വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം പൊറോട്ട വെച്ചു കൊടുത്തു അതിന് മേലെയായിട്ട് അല്പം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ മസാല ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തൊരു പൊറോട്ടയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ മസാല വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് പൊറോട്ട വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് മൂന്നോ നാലോ അല്ലെ ഒന്നോ എങ്ങനെ വേണേലും ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ രണ്ട് പൊറോട്ട നമ്മൾ ചേർത്തു ഇനി ഇതൊന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കെട്ടിയെടുക്കണം ഇതേപോലെ എല്ലാ ഒറ്റവും ഒന്നിച്ച് കൂട്ടി വെച്ച രീതിയിലായിരിക്കണം കെട്ടിയെടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഇനി
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കിഴി ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ കെട്ടി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു നാലെണ്ണമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഒന്ന് ആവി കയറ്റി എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ആവിയിലൊന്ന് വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ ഈ പൊറോട്ട ചിക്കൻ കിഴിയാണിത് ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ആ ആവിയൊക്കെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനി നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ ഞാനിത് തുറക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പൊറോട്ട കിഴി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടോടെ കൂടെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ല